ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു നേഹ ഫുഡ് സ്റ്റോറീസ് ഞാൻ ഷെഹ്റൂബ ഷെമീർ ഞാൻ ഇന്നിപ്പോടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇഫ്താർ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പിയായ നൈസ് പത്രിയുമായിട്ടാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നൈസ് പത്രി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെക്കാം ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഇനി ഇത് തിളക്കാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളമാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് വേണ്ടത് രണ്ട് കപ്പ് വറുത്ത അരിപ്പൊടിയാണ് രണ്ട് കപ്പ് വറുത്ത അരിപ്പൊടി എടുക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളമാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ വറുക്കാത്ത അരിപ്പൊടി വെച്ചും ഉണ്ടാക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിൽ വ്യത്യാസം വരുന്നു മാത്രം അപ്പോൾ വെള്ളം തിളച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരിപ്പൊടി ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വാട്ടിയെടുക്കണം കുറേശ്ശയായി പൊടി ഇട്ടുകൊടുത്ത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് വന്നിട്ടോ അത് ചെയ്യാൻ ഇപ്പം എല്ലാ പൊടി ഞാൻ ഇട്ടുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം എല്ലാം നല്ലവണ്ണം മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് അടച്ച് വെക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ആണ് നമ്മളത് കുഴച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി നേരമൊന്നും തണുപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് നേരം അടച്ച് വെക്കാം അപ്പം മാവ് നന്നായി കുക്കായിക്കൊള്ളും അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് ശേഷമാണ് ഞാനിപ്പോൾ അത് എടുക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം ചൂടൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി ഇത് നല്ലവണ്ണം ഒന്ന് കുഴച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വൃത്തിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള കൗണ്ടർ ടോപ്പിലേക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം എടുക്കാം കേട്ടോ നമ്മളത് ചൂടുള്ളത് കാരണം കയ്യിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ആക്കിയിട്ട് വേണം അത് കുഴച്ചെടുക്കാൻ ചൂടുണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് കയ്യിൽ കുറച്ച് വെള്ളം അങ്ങനെ ആക്കി നന്നായി കുഴച്ചെടുക്കുക ചൂടോടു കൂടി കുഴച്ചെടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ഡോ സോഫ്റ്റ് ആയി വരും അപ്പം നല്ലവണ്ണം കുഴച്ചെടുത്താലേ പത്തിരി നല്ല നൈസായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഈ പരുവത്തിൽ നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ എടുക്കാം കയ്യിൽ രണ്ട് കൈമേലും ആക്കി നമുക്ക് തന്നെ നീളത്തിലാക്കിയെടുക്കണം നമുക്ക് ബോൾസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഇത് നീളത്തിലാക്കിയെടുക്കുന്നത് ഇനി രണ്ട് പീസാക്കി മാറ്റാം ഇനി നല്ല തിന്നായിട്ട് നീളത്തിൽ ഷേപ്പാക്കി എടുക്കാം ഇനി കുറച്ചും കൂടി വെളിച്ചെണ്ണ കയ്യിലേക്ക് എടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ ഡോയിലുമേ നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ആക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ച് ഡോ നുള്ളിയെടുത്ത് ബോൾസാക്കി എടുത്താൽ മതി നമുക്ക് എത്രയാണോ പത്തിരിയുടെ വലിപ്പ് ആവശ്യം അതിനനുസരിച്ച് ഉണ്ട ഉണ്ടാക്കിയെടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇതുപോലെ എല്ലാ ഉണ്ടയും ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പരത്താം ഞാൻ ആദ്യം പത്തിരി പ്രസിലാണ് പരത്താറ് അപ്പം നമ്മൾ എണ്ണ ആക്കിയത് കാരണം ഇത് നന്നായി പരന്ന് കിട്ടും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ അപ്പം ഇതുപോലെ പ്രസിലൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്കിത് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ട് നന്നായി ഒന്ന് നൈസ് പത്തിരി ആക്കി എടുക്കണം നമ്മൾ പ്രസ്സിൽ പരത്തിയെടുത്ത് എത്രയായാലും അത് നല്ല കട്ടിയായിട്ടാവും ഇരിക്കുക നമ്മൾ പത്തിരിയൊക്കെ ചുട്ട് കഴിയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്നും കൂടെ പരത്തിയെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ല നൈസ് ആയിട്ടുള്ള പത്തിരി കിട്ടും അപ്പം നന്നായി പൊടിയിലൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക പതുക്കെ പരത്തി കൊടുത്താൽ മതി സെൻറ്ററിൽ ആദ്യം ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക പിന്നെ ചുറ്റും ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കാം പിന്നെ എനിക്ക് നല്ല ഷേപ്പിലൊന്നും പരത്തിയെടുക്കാനൊന്നും അറിയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനുശേഷം നമ്മൾ പൊടി തട്ടി കൊടുക്കുക രണ്ട് കയ്യിലോട്ട് ഇങ്ങനെ തട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ അതിമേലുള്ള പൊടിയൊക്കെ പോയിക്കോളും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പത്തിരി ഇവിടെ പരത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാം പത്തിരി പരത്തിയെടുക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ പത്തിരിയുടെ സെൻറ്ററിലൊന്ന് ജസ്റ്റ് പരത്തുക പിന്നെ അതിൻ്റെ അരികു വശമൊക്കെ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നല്ല നൈസ് ആയിട്ടുള്ള പത്തിരി കിട്ടും ഇനി പൊടി തട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കത് ചുട്ടെടുക്കാം ചൂടായ പാനിലേക്ക് പത്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ കുമിള വന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നല്ല
ഈ നൈസ് പത്തിരിയുടെ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ചേക്ക് ഫ്രണ്ട്സുമായി ഷെയർ ചെയ്